প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো গত দিনে গত ক্লাসে আমাদের যে লেকচার গুলো আমরা দিয়েছি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যে রুলস গুলো সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা বাসাতে খুব ভালোভাবে অনুশীলন করেছো আজকে আমরা কালকের যে রুলস গুলো করা হয়েছে তার পরবর্তী ধাপে পরবর্তী যেগুলো বাকি আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে আশা করি আমাদের আজকে প্রথম যে রুলস টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অলওয়েজ নিয়ে যদি অ্যাফারমেটিভ বাক্যে অলওয়েজ থাকে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে বাক্যের মধ্যে অলওয়েজ শব্দটা থাকে এই অলওয়েজ শব্দটা হচ্ছে একটা হাবুদক শব্দ এই হাবুদক শব্দ যদি থেকে থাকে এই অলওয়েজ তখন আমরা অ্যাফারমেটিভ করার সময় সরি অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করার সময় আমরা এই অলওয়েজ এর পরিবর্তে ব্যবহার করব হচ্ছে নেভার কি ব্যবহার করব নেভার অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার ব্যবহার করব এবং নেভার ব্যবহার করার পরে আমরা পরবর্তী মূল অর্থবোধক শব্দের অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করব মূল অর্থবোধক এটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে প্রথমের দিকে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে বাক্যের মধ্যে যদি কোনো অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব থাকে তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে ওই অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব এর বিপরীত শব্দ ব্যবহার করব আর যদি অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব না থাকে তখন আমরা মূল ভার্বের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে থাকি তাই এখানে আমি ওইভাবে না বলে সরাসরি বলেছি মূল অর্থবোধক শব্দ যে শব্দটা দিয়ে বাক্যের মূল অর্থটাকে প্রকাশ পাচ্ছে সেটার বিপরীত করে দিব তাহলে আমাদের বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে যাবে যেমন এখানে বাক্য উদাহরণ দেওয়া আছে অ্যাফারমেটিভ হচ্ছে আই এম অলওয়েজ এগেনস্ট স্মোকিং এই জায়গাতে আই সাবজেক্ট এম হচ্ছে এখানে ভার অলওয়েজ আছে তারপরে আছে এগেনস্ট এখানে অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমাদের বলা আছে নেভার ব্যবহার করতে হবে তাই আমরা এখানে অলওয়েজ এর পরিবর্তে দেখো নেভার ব্যবহার করেছি এখানে এগেনস্ট এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে থাকা এটা বিরুদ্ধে তোমার অবস্থান বোঝাচ্ছে অতএব কোন কিছুর বিরুদ্ধে অবস্থান এটা একটা অ্যাজেকটিভের মতন কাজ করছে তো এখানে এগেনস্ট এটা অ্যাজেকটিভের কাজ করার কারণে আমরা এইটার বিপরীত শব্দ ব্যবহার করব এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে থাকা ইন ফেভার অফ মানে পক্ষে থাকা তাহলে আমরা এখানে বাক্যটাকে যখন নেগেটিভ করছি তখন বাক্যটা গিয়ে দাঁড়ালো এরকম আই এম অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার এগেনস্ট এর পরিবর্তে ইন ফেভার অফ স্মোকিং ঠিক থাকলো তাহলে বাক্যটা হয়ে গেল কি আই এম নেভার ইন ফেভার অফ স্মোকিং বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে গেল খুব সহজ পদ্ধতি পদ্ধতিতে কোন রকমের জটিলতা নেই জাস্ট দুই জায়গাতে আমাদের পরিবর্তন করতে হচ্ছে অলওয়েজ থাকলে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার আর পরবর্তী যে যদি অ্যাজেকটিভ ব্যাডভার থাকে তাহলে সেটির বিপরীত শব্দ অথবা যদি না থাকে তাহলে মূল ভার্বে আমরা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করব আশা করি যে কোন সমস্যা হবে না এটা তোমাদের খুব সহজই লাগবে আমরা পরবর্তী নিয়মে চলে আসি পরবর্তী নিয়মে বলা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বাক্যটি যদি চিরন্তন সত্য হয় আমরা জানি যে চিরন্তন সত্য তো আর পরিবর্তন হয় না চিরন্তন সত্য কথাগুলো তো সবসময় সত্য এটাকে তো আর পরিবর্তন করা যায় না যায় যায় তবে এর অর্থের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না এই জন্য এটা ট্রান্সফরমেশন যে ট্রান্সফরমেশন মানে ঘটনার পরিবর্তন হবে কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না আবদক থেকে নাবদক হবে ঠিকই কিন্তু অর্থটা কিন্তু ওই চিরন্তন সত্যই বোঝাবে সেক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে দুই ভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি আমরা চিরন্তন সত্যের এই বাক্যগুলোকে দুই ভাবে পরিবর্তন করতে পারি এক সাবজেক্ট তারপরে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে আর অক্সিলারি ভার্বের পরে সাধারণ নিয়ম আমরা আগে যেটা শিখেছিলাম নট বসবে এবং অপোজিট ওয়ার্ড বসবে অপোজিট ওয়ার্ড বসানোর নিয়ম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে এই অপোজিট ওয়ার্ডটা বসবে তাহলে কি সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব তারপরে নট তারপরে অপোজিট ওয়ার্ড যেমন এই প্রথম বাক্যটা খেয়াল করো ম্যান ইজ মর্টাল ম্যান ইজ মর্টাল এখানে ম্যান সাবজেক্ট ইজ এখানে আছে অক্সিলারি ভার্ব মেন ভার্বের কাজ করছে তারপরে মর্টাল এখানে ইজ এর পরে আমরা ব্যবহার করলাম নট মর্টাল এর বিপরীত শব্দ ইম মর্টাল অমর থেকে এখানে আমরা নশ্বর ব্যবহার করছি ইম মর্টাল তাহলে ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল আর ম্যান ইজ নট ইম মর্টাল মানুষ অমরণশীল নয় মানে মানুষ মরবে তাহলে দুটো দ্বারা একই অর্থ বোঝাচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করলাম কিন্তু এখন কথা হচ্ছে আমাদের অ্যাফারমেটিভ বাক্য যদি কোন অপোজিট ওয়ার্ড খুঁজে না পাওয়া যায় দ্বিতীয়টিতে বলা হচ্ছে যথাযথ অপোজিট ওয়ার্ড পাওয়া না গেলে যদি আমরা যথাযথ অপোজিট ওয়ার্ড পাওয়া না যায় তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করব কিভাবে তখন সেটাকে সরাসরি নেগেটিভ না করে আমরা সেটাকে করব নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মিল্ক ইজ হোয়াইট তাহলে মিল্ক ইজ হোয়াইট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মিল্ক হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে সাহায্যকারী ভার হোয়াইট হচ্ছে এখানে অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমরা হোয়াইট কে যদি ব্ল্যাক বলি ইয়োলো বলি মানে বিপরীত শব্দটা যদি ব্যবহার করতে যায় তাহলে কিন্তু আসলে এই উপরের কথাটা থাকছে না যেমন আমি যদি এখানে বলতাম মিল্ক ইজ নট ব্ল্যাক 
অথবা ইয়েলো অথবা গ্রিন অথবা রেড তাহলে কিন্তু এটা দ্বারা এটা বোঝাতো না যে ওইটার রং সাদা দুধের রং সাদা আমি যদি বলি দুধের রং হলুদ নয় তার মানে অন্য কিছু হতে পারে কালো হতে পারে সবুজ হতে পারে লাল হতে পারে কিন্তু সাদাই যে বোঝাবে এমনটা নয় এই জন্য বলা হচ্ছে এই ধরনের বাক্যগুলোতে আমরা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে পারি না তাই বলা হচ্ছে যথাযথ অপোজিট ওয়ার্ড পাওয়া না গেলে সেটাকে আমরা করব নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করার নিয়মটা আমরা আগেই শিখেছি তো সেইভাবে সাহায্যকারী ভাবকে আমরা সামনে নিয়ে আসবো আর সামনে নিয়ে আসার পরে তার সাথে নট যুক্ত করব মিল্ক ইজ হোয়াইট ইজেন্ট মিল্ক হোয়াইট এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য বাক্যকে পরিবর্তন করার নিয়ম এই দুটো খুব একটা বেশি কঠিন নয় আশা করছি তোমরা বাসায় একটু চর্চা করলে খুব ভালোভাবে এটা করতে পারবে আমরা এখন পরবর্তী নিয়মে চলে যাই আমরা পরবর্তী নিয়মটা দেখে নেই পরবর্তী নিয়মে দেওয়া আছে থাকবে এবং কমা এরকম যদি থাকে কোন অ্যাফারমেটিভ বাক্যে তখন আমরা কি করবো বলা হচ্ছে যদি অ্যাসোন অ্যাস বাক্যের শুরুতে এবং বাক্যের মাঝে যদি কমা থাকে তাহলে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের দুটি অংশ দুটি কাজ সেটা কি প্রথমে বলা হচ্ছে অ্যাসোন অ্যাজ এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব নসুনার হ্যাড কি ব্যবহার করব নসুনার হ্যাড তাহলে অ্যাসোন অ্যাজ উঠে যাচ্ছে তার পরিবর্তে বসছে নসুনার হ্যাড এবং মাঝখানে যে কমাটা থাকে এই কমাটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে দেন তাহলে দুটো কি এক অ্যাসোন অ্যাজ এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করছি নসুনার হ্যাড আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে মাঝখানে যে কমাটা থাকবে বাক্যের মাঝে সেই কমাটা উঠে গিয়ে ব্যবহার হবে হচ্ছে দেন এটা ব্যবহার করব এক্ষেত্রে সবসময় খেয়াল রাখছো একটা বিষয় যদি আমি নসুনারের পরে হ্যাড ব্যবহার করি তাহলে হ্যাড হ্যাজ হ্যাড এর পরে কিন্তু মূল ভার্বের সবসময় তিন নম্বর রূপ মানে পাস পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয় অথবা এটা কেউ ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে তাই এখানে বলে দেওয়া আছে যে নসুনার নসুনার হ্যাড যুক্ত অংশের ভারটি অবশ্যই পাস পার্টিসিপল হবে অতএব আমার অ্যাসোন অ্যাজ এর পরে বা অ্যাসোন অ্যাজ থাকার কারণে ওইখানে অ্যাসোন অ্যাজ এর পরে যে ভারটি থাকে সেটা যে টেন্সেই থাকুক না কেন নসুনার হ্যাড করার পরে কিন্তু সেটার ভারটা অটোমেটিক্যালি তিন নম্বর রূপে চলে আসবে দ্যাট মিন্স পাস পার্টিসিপল হয়ে যাবে কিন্তু ফাইনাইট ভারটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় অথবা কি হয় ফিউচার টেন্স হয় তার মানে এই কমার পরের অংশ যেটা আছে কমার পরে যে অংশটা আমরা পাবো এই কমার পরের অংশের ভারটি যদি আমার প্রেজেন্ট টেন্স হয় অথবা যদি এটা আমার ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা নসুনারের পরে কিন্তু হ্যাড ব্যবহার করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডু অথবা ডাস খুব ভালো করে খেয়াল করবে আমার অ্যাসোন অ্যাজ আছে কিন্তু কমার পরে যে ভারটা আছে যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এখানে ভারটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে আমি নসুনারের পরে হ্যাড বসাতে পারবো না বসাতে হবে ডু অথবা ডাস আর যদি এটা পাস টেন্সে হয় তাহলে আমরা নসুনারের পরে হ্যাড বসাতে পারবো তাহলে বাক্যের উদাহরণগুলো দেখে নেই অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কেম হেয়ার আই মেট হিম এখানে কেমটাও আছে ভারবে দুই নম্বর রূপে মেট এটাও আছে ভারবে দুই নম্বর রূপে অর্থাৎ পাস টেন্সে আছে যার কারণে আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ এর পরিবর্তে ব্যবহার করলাম হচ্ছে নসুনার হ্যাড কমা উঠে গিয়ে ব্যবহার হলো হচ্ছে দেন ঠিক আছে আর বাকি সব ঠিক থাকলো সেক্ষেত্রে এখানে দেখো বলে দেওয়া আছে যে হ্যাড থাকার কারণে এখানে ভারটা হয়ে গেল তিন নম্বর কাম কেম কাম আর নিচের বাক্যটাতে অ্যাজ সুন অ্যাজ দা টিচার এন্টার্স এখানে ভারবের এক নম্বর এস বা ইয়েস যুক্ত আছে দা ক্লাস দা স্টুডেন্ট উইল স্ট্যান্ড আপ এখানে ফিউচার টেন্স করা আছে উইল স্ট্যান্ড আপ ফিউচার টেন্স এরকম ফিউচার অথবা যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তখন সে ক্ষেত্রে আমরা নসুনারের পরে হ্যাড না বসিয়ে ব্যবহার করব হচ্ছে ডাস অথবা ডু এই ডাস বা ডু কিভাবে বসবে এই যে এখানে ভার এই ভারের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত থাকে ডাস হবে আর যদি না থাকে তাহলে এখানে ডু হবে তাহলে ডাস দা টিচার এখানে ডাস হওয়ার কারণে এস বা ইয়েস উঠে গিয়ে এখানে হলো এন্টার দা ক্লাস ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে আমরা ব্যবহার করব দেন ব্যবহার করব দেন দেন দা স্টুডেন্ট উইল স্ট্যান্ড আপ খুব সহজ পরিবর্তন দু জায়গায় পরিবর্তন খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে অ্যাসোনাজের পরিবর্তে নসুনার আর কমা উঠে গিয়ে আমার ব্যবহার হচ্ছে দেন যদি পাস টেন্স হয় ভার্ব গুলো তাহলে নসুনারের পরে হ্যাড 
আর যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে নসুনারের পরে ডাস ক্লিয়ার ওকে আমরা এখন পরবর্তী নিয়মের দিকে চলে আসি তাহলে পরবর্তী নিয়মে আমরা দেখতেছি কি এখানে পরবর্তী নিয়মে বলা আছে অ্যাফারমেটিভ বাক্যে টু ডট ডট টু থাকলে এর আগেরটা তো আমরা দেখেছি অ্যাজ সুন অ্যাজ ডট ডট কমা আর এখানে আছে টু ডট ডট টু মানে হচ্ছে শব্দ মাঝখানে থাকবে আগে টু থাকবে পরে টু থাকবে এই টু এবং টু এর ব্যবহার যদি থাকে বাক্যের মধ্যে তবে সেটাকে নেগেটিভ করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথম কাজ টু এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে সো আর টু এটার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে দেখ প্রথম কাজ খুব ভালো করে খেয়াল রাখো টু এর পরিবর্তে হবে সো আর পরে টু এর পরিবর্তে হবে হচ্ছে দ্যাট এরপর এই যে দ্যাট ব্যবহার করলাম দ্যাট এর পরবর্তী অংশে আমাদের গঠনটা কি হবে দ্যাট এর পরবর্তী অংশে গঠনটা হবে সাবজেক্ট বসবে এরপরে ক্যান নট অথবা কুড নট ক্যান নট কখন বসবে যদি দ্যাটের আগের যে অংশটা আছে সেটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে ক্যান নট হবে দ্যাটের আগের অংশটা যদি পাস টেন্স এর হয় তাহলে হবে কুড নট এটা ব্যবহার করবো সাবজেক্ট কোথা থেকে পাবো এই দ্যাটের আগের অংশের যে সাবজেক্ট আছে ওইটাই এখানে এসে সাবজেক্ট আকারে বসবে তারপরে মূল ভাগ আর এক্সটেনশন যেমন আছে তেমনই ব্যবহার করবো নিচে বাক্যটা দেখলে বুঝতে পারবে খুব সহজ দা গার্ল ইজ টু লেজি টু ডু ওয়েল ইন দা এক্সাম এই জায়গাতে টু এবং টু আছে আমরা টু এর পরিবর্তে সো বসালাম টু এর পরিবর্তে দ্যাট বসালাম এই দ্যাট বসানোর পরে আমরা একটা সাবজেক্ট আনবো সাবজেক্ট কোনটা বলেছি দ্যাট এর আগের অংশের যে সাবজেক্ট আগের অংশে কে সাবজেক্ট দি গার্ড অতএব দি গার্ড যদি সাবজেক্ট হয় বারবার তো দি গার্ড ব্যবহার করা যাবে না তাই আমরা এটার প্রোনাউন ব্যবহার করেছি সি সি ব্যবহার করলাম এবার দেখা যাচ্ছে যে দি গার্ড এর পরে ইজ আছে তার মানে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স তাই সাবজেক্ট এর পরে আমরা ব্যবহার করলাম ক্যান নট যদি এখানে ওয়াজ থাকতো তাহলে আমরা ব্যবহার করতাম কুড নট কুড নট ব্যবহার করলাম বাকি অংশ ছিল ডু ওয়েল ইন দা এক্সাম বাকি অংশ বসে গেল ডু ওয়েল ইন দা এক্সাম পরিবর্তন হয়ে গেল এটা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে গেল তাহলে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করার পরিবর্তনে এটা সূত্রটা খুবই সহজ টু থাকলে পরে টু এর পরিবর্তে সো আর টু এর পরিবর্তে দ্যাট দ্যাট বসালাম দ্যাট এর পরে সাবজেক্ট আনলাম এই পূর্ববর্তী যে অংশ আছে তার সাবজেক্ট অনুযায়ী এরপর অতিরিক্ত ক্যান নট অথবা কুড নট সেটাও ব্যবহার করলাম এই পূর্ববর্তী অংশের টেন্স অনুযায়ী প্রেজেন্ট হলে ক্যান নট পাস্ট হলে কুড নট বাকি অংশ যেমন আছে তেমনই বসালাম এভাবে পরিবর্তন করবে এটা দ্বিতীয়টাতে আজকে এইখানে যেটা আছে দশ নম্বর রুলসটা দশ নম্বর রুলস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাফারমেটিভ বাক্যটি যদি কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় এটা কিন্তু গ্রামারের আর একটা একটা অধ্যায় ডিগ্রি ডিগ্রি আমাদের আলোচনা এখনো হয়নি ডিগ্রি যখন আমরা আলোচনা করব তখন এই বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আপাতত শুধু তোমরা এটা জেনে রাখো যখন ডিগ্রি ক্লাসটা আমরা করবো এর পরবর্তীতে তখন ডিগ্রি ক্লাসে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেলে তখন এই সূত্রটাও তোমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে এখন শুধুমাত্র জেনে রাখো যে যদি আমার অ্যাফারমেটিভ বাক্যটি কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয় অথবা সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় তাহলে সেটাকে পজিটিভ করলে অটোমেটিক্যালি সেটা নেগেটিভে পরিণত হয়ে যায় হ্যাঁ যেমন নিচে দেওয়া আছে লন্ডন ইজ দা বিগেস্ট সিটি ইন দা ওয়ার্ল্ড লন্ডন বিশ্বের সব থেকে বড় শহর এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে এটাকে যদি আমি পজিটিভ এ পরিণত করি তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে যেমনটা আমি করেছি নিচে নেগেটিভ করতে গিয়ে দেখছি নো আদার সিটি ইন দা ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাজ বিগ অ্যাজ লন্ডন তাহলে কিভাবে এটা হলো পুরোপুরিটা এখন এখানে আলোচনা করা যাবে না আমরা এর জন্য আলাদা ক্লাসে অবশ্যই ডিগ্রিটা আলোচনা করব আর একই ভাবে বলা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বাক্যটা যদি কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ না হয়ে যদি পজিটিভই হয় অ্যাফারমেটিভ বাক্যটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ করার সময় সেটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে সুপারলেটিভ কিন্তু করা যাবে না যদি অ্যাফারমেটিভ বাক্যটা পজিটিভ হয় তাহলে আমরা নেগেটিভ করার সময় সেটাকে কম্পারেটিভ করবো কম্পারেটিভ করলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে যেমন সালমান ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ হামিদ সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখেছি নেগেটিভে হামিদ ইজ নট স্ট্রং আর দেন সালমান এভাবে পরিবর্তন করতে পারবো আমরা পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব চিন্তার কিছু নেই ডিগ্রি নিয়ে আমাদের আর একটা ক্লাস হবে আমরা পরবর্তী নিয়মের দিকে চলে আসি আমরা পরবর্তী যে অংশটা আছে সেটা একটু দেখে নেই এখানে সূত্র আর সব শেষ এখন আমরা পরবর্তীতে একটা নোট দেওয়া আছে নোটটা একটু খেয়াল করো এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যদি আমরা অ্যাফারমেটিভ বাক্যের অভ্যন্তরে কখনো ভেরি অথবা ভেরি মাছ এটা দেখতে পাই কখনো ভেরি থাকবে কখনো ভেরি মাছ এটা যদি থাকে তখন সে ক্ষেত্রে আমরা এই ভেরি অথবা ভেরি মাছের পরিবর্তে নেগেটিভ করার সময় অ্যাট অল বসাবো কি বসাবো অ্যাট অল ভেরি অথবা ভেরি মাছ থাকলে আমরা অ্যাট অল যেমনটি এখানে লেখা আছে
সেভাবে সাধারণ নিয়মেই করব হি লাইকস থাকার কারণে ডাজ নট এখানে যেহেতু সাহায্যকারী ভাব ছিল না ডাজ নট লাইকস এর বিপরীত শব্দ হয়ে গেল ডিসলাইক অতিরিক্ত অংশ যেটা ছিল মি ব্যবহার করলাম কিন্তু এই ভেরি মাস থাকার কারণে ভেরি মাসের পরিবর্তে ব্যবহার করলাম অ্যাট অন এটা যে ধরনের বাক্যই হোক ভেরি মাস শব্দটি থাকলে অথবা ভেরি থাকলে আমরা সেটাকে সেটার পরিবর্তে ব্যবহার করব অ্যাট অন আচ্ছা এখানে কিছু ব্যতিক্রম দেওয়া আছে ব্যতিক্রম গুলো তোমরা দেখে নাও ব্যতিক্রম গুলো এগুলো যদিও আসে না তথাপি এটা জেনে রাখা ভালো যে কিছু কিছু বাক্য আছে যেগুলোকে অ্যাফারমেটিভ বা নেগেটিভ করতে গেলে আমরা যে সকল নিয়মগুলো শিখলাম সেগুলোর মধ্যেই যে পড়বে সেগুলোর মধ্যেই যে হবে তাও নয় সেটা দেখে নেই যেমন প্রথম বাক্যটা দেওয়া আছে হোয়ার দেয়ার ইজ স্মোক দেয়ার ইজ ফায়ার এটাকে যখন আমরা নেগেটিভ করতে যাব তখন বাক্যটা হবে এরকম দেয়ার ক্যান বি নো স্মোক উইদাউট ফায়ার এটা কিন্তু সাধারণ নিয়ম আমরা এইভাবে করি তো এটার জন্য আমরা ব্যতিক্রম বলছি আবার পরেটাতে বলা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভে এভরি রোজ হ্যাজ এ থর্ন তার মানে প্রত্যেকটা গোলাপেরই একটা করে কাটা আছে সেটা নেগেটিভ করতে গেলে দেয়ার ইজ নো রোজ উইদাউট এ থর্ন এখানে দেখো হ্যাজটা উঠে যাচ্ছে হ্যাজ উঠে গিয়ে উইদাউট ব্যাপার হয়েছে আবার পরের বাক্য বলা আছে এ লাইফ উইথ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকচুয়াল লাইফ এই বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে গেলে এ লাইফ উইদাউট অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট ইজ নট অ্যান অ্যাকচুয়াল লাইফ এখানে অ্যাকচুয়াল কিন্তু আমরা বিপরীত শব্দ ব্যবহার করি তো এরকম এগুলো ব্যতিক্রম আছে এই ব্যতিক্রম গুলো আমরা বই যখন বেশি করে দেখব বইয়ের মধ্যে যখন বিষয়গুলো ভালো করে অনুশীলন করব তখন এগুলো সব সামনে আসবে আশা করছি তোমরা এগুলো বেশি বেশি করে ভাষা অনুশীলন করবে গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস এই দুটো মিলে যে আমরা সূত্রগুলো দশটা রুলস আমরা এখানে শিখলাম সেই দশটা রুলস তোমরা বইয়ে ভালো করে অনুশীলন করবে এবং বাসায় বেশি বেশি করে উদাহরণ নিজে নিজে করার চেষ্টা করবে তাহলে বিষয়গুলো তোমাদের কাছে সহজে আসবে আশা করছি তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না যদি সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ইনবক্সে আমাকে জানাবে আমি সেই মোতাবেক তোমাদেরকে সমাধান করে দেব সো আমরা আজকে আমাদের হোমওয়ার্কটা দেখে নি তো আজকের হোমওয়ার্ক গুলো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আমি তাও বলে দিচ্ছি ফর ক্লাস সিক্স আজকে ইমেইল পড়া থাকবে তোমাদের জন্য থ্যাংকিং ফর নাইস গিফট বন্ধুর কাছে লিখবে থ্যাংকিং ফর নাইস গিফট ক্লাস সেভেনের জন্য ইমেইল অ্যাডভাইজিং ইউর ব্রাদার টু রিড নিউজ পেপার এবং ক্লাস এইটের জন্য দুটো একটা ইমেইল ডিসক্রাইবিং হাউ টু স্পেন্ড সামার ভ্যাকেশন এবং ডায়লগ প্রিপারেশন ফর জে সি এক্সাম এগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করে তোমরা লিখবে এবং লেখার পরে আমাকে তোমরা সেন্ড করবে যেভাবে আগে নিয়মটা শিখিয়ে দিয়েছি নাম রোল শ্রেণী অবশ্যই দেখবে পরবর্তী ক্লাসে আমরা আমরা ট্রান্সফরমেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদ থাকো ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ